வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது அடிப்படை உரிமைகள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் இந்தியாவில் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட பகுதி மூணு பார்ட் த்ரீயில் ஆர்டிக்கல் பன்னிரெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் உள்ள சட்டப்பிரிவுகள் தான் அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி கூறுது முதல்ல அடிப்படை உரிமைகள் வந்து எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளோட அரசியலமைப்பு அடிப்படை உரிமைகளின் தாக்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் அடிப்படை உரிமை வந்து மொத்தத்தில் முதல்ல ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் இருந்தது இப்போ ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் தான் இருக்குது ஒரு அடிப்படை உரிமை அது வந்து என்னென்னா ரைட் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி சொத்துரிமை வந்து முப்பத்தோராவது சட்டப்பிரிவு வந்து நீக்கப்பட்டது அதை மேலும் பார்க்கலாம் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் இந்திய அரசமைப்பு பகுதி மூணு வந்து இந்தியாவின் மகாசாசனம்னு அழைக்கப்படுது ஃபஸ்ட்டு அடிப்படை உரிமைகளில் முதல்ல வந்து சமத்த உரிமை சமத்த உரிமை வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபோர்ட்டிலேருந்து எயிட்டின் வரைக்கும் உள்ளது எல்லாமே அடிப்படை உரிமைகளில் சமத்துவ உரிமை பற்றி கூறுது ஃபஸ்ட்டு பிரிவு பதினாலு ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் வந்து சட்டத்தின் மூணு அனைவரும் சமம்னு சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் பிரிவு பதினஞ்சு வந்து மதம் இனம் சாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்படை பாகுபடுத்துவதை தடை செய்து ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டீன் வந்து பொது வேலை வாய்ப்புகள் சம வாய்ப்பு அளித்தல் பொது வேலை வாய்ப்புகள் சம வாய்ப்பு அளித்தல் பற்றி குறிப்பிடுது அடுத்து ஆர்டிக்கல் செவன்டீன் வந்து தீண்டாமை ஒழித்தல் பற்றி குறிப்பிடுது ஆர்டிகல் எயிட்டீன் இராணுவம் மற்றும் கல்வி சார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை நீக்குதல் பற்றி குறிப்பிடுது அடுத்ததாக சுதந்திர உரிமை சுதந்திர உரிமை வந்து பிரிவு பத்தொம்போதுலேருந்து பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் உள்ளது தான் சுதந்திர உரிமை அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரிவு பத்தொம்பது ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுரிமை கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை அமைதியான முறையில் கூட்டம் கொடுவதற்கு உரிமை சங்கங்கள் அமைப்புகள் தொடங்க உரிமை இந்திய நாட்டிற்குள் விரும்பி இடத்தில் வசிக்கும் மற்றும் தொழில் செய்யும் உரிமை இந்த ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அது வந்து என்ன சொல்லலாம் ரைட் டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் பேச்சுரிமை கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை இதெல்லாம் ரொம்பவே முக்கியமானது அடுத்து பிரிவு இருபது குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனையிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி வந்து அடுத்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தில் பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை இந்த பிரிவு இருபது இருபத்தொன்று வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபைவ் டூ படி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு படி பிரசிடண்ட் வந்து தேசிய நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி வந்து டிக்ளேர் பண்ணார் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரெண்டு அடிப்படை உரிமைகள் மட்டும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் மற்ற அடிப்படை உரிமைகள் வந்து அப்போ வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகிரும் இந்த இருபதும் இருபத்தி ஒன்று மட்டும்தான் எப்பயுமே வந்து அந்த அடிப்படை உரிமைகள் வந்து எப்பயுமே செயல்பாட்டில் இருக்கும் அடுத்த பிரிவு இருபத்தொன்னே தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை அடுத்த பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு சில வழக்குகளில் கைது செய்து தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு உரிமை அடுத்ததாக சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை மூன்றாவது உரிமை பிரிவு இருபத்தி மூணு கட்டாய வேலை கொத்தடிமை முறை மற்றும் மனித தன்மையற்ற வியாபாரத்தை தடுத்தல் இதெல்லாம் தடுக்குது பிரிவு இருபத்தி மூணு அடுத்து பிரிவு இருபத்தி நாலு தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஆபத்தான இடங்கள் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடுத்தல் குழந்தை தொழில முறை ஒரு ஒழிக்கக்கூடிய பிரிவு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து சமய சார்பு உரிமை பிரிவு இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தெட்டு வரை உள்ளது சமய சார்பு உரிமை பிரிவு இருபத்தஞ்சு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சமயத்தினை ஏற்கவும் பின்பற்றவும் பரப்பும் உரிமை அடுத்ததாக பிரிவு இருபத்தாறு சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் உரிமை பிரிவு இருபத்தேழு எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்கு வரி செலுத்துவதற்கு எதிரான சுதந்திரம் பிரிவு இருபத்தெட்டு மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் வழிபாடு மற்றும் அறிவுரை நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க உரிமை அடுத்து கல்வி கலாச்சார உரிமை பிரிவு இருபத்தொம்பது முப்பதும் கல்வி கலாச்சார உரிமை பற்றி குறிப்பிடுது பிரிவு இருபத்தொம்பது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுபான்மையரின் எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு இதை பற்றி தான் பிரிவு இருபத்தொம்பது குறிப்பிடுது அடுத்ததாக பிரிவு முப்பது சிறுபான்மையரின் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி நிர்வகிக்கும் உரிமை அடுத்ததாக பிரிவு முப்பத்தொன்று இல்லை ஏன் அப்படின்னா பிரிவு முப்பத்தொன்று கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தப்படி அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிருந்து சொத்துரிமை நீக்கப்பட்டது பிரிவு இருபத்தொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு நாலாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் மறந்துடாங்க நாற்பத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம்படி சொத்துரிமை வந்து அடிப்படை உரிமையில் வந்து நீக்கப்பட்டது இது இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி
பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு தனிப்பட்டவர்களை அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிமையை பெறுதல் அதுதான் அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு ரொம்பவே முக்கியமானது நன்றி